ফরজ গোসল করার পদ্ধতি হলো আপনার গোসল ফরজ হলে বাথরুমে গোসলখানায় গিয়ে সর্বপ্রথম আপনার শরীরের যে জায়গায় নাপাক লাগছে বা কাপড়ের যে জায়গায় নাপা লাগছে সেই জায়গাটা কি করা পরিষ্কার করে নেওয়া আগে যদি আপনার জায়গাটা চিহ্নিত থাকে যে এই জায়গাটা নাপাক লাগছে ওই জায়গাটা ধুয়ে ফেলার এরপরে নামাজের জন্য যেভাবে আমি অজু করছি সেভাবে অজু করা এরপরে অজু করা হাত দুই হাতের কবজি ধোয়া এরপরে কুলি করা নাকে পানি দেওয়া মুখ ধোয়া হাতের কনে পর্যন্ত দেওয়া মাথা মাসায় করা এরকম অজু করা অজু করার পরে এবার আপনি গোসল করেন সেটা শাওয়ার দিয়ে আপনি মাথার উপরে পানি ঢেলে হোক আর আপনার মগ দিয়া হোক যেভাবে হোক আপনি গোসল করেন গোসল করা শেষ হয়ে গেলে গোসল করে যখন বের হয়ে যাবেন তখন যাওয়ার আগ দিয়া ওই যে পাও দেওয়া বাকি আছে হুজুর যাওয়ার আগ দিয়া পায়ের ওখানে পানি ঢেলে টাকনো পর্যন্ত পা ধুয়ে ফেললেন বাস গোসল হয়ে গেল এই ভিতরে আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিটি জায়গায় পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে প্রকাশ সঙ্গ যেগুলো নাভির প্যাচ থেকে নিয়ে বগলের নিচ থেকে নিয়ে আঙ্গুলের চিপা থেকে নিয়ে প্রত্যেকটা জায়গায় যেন পানি যায় সেই জন্য সেখানে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে ডলার দরকার হলে ডলবে যেভাবে হোক ওখানে পানি পৌঁছাতে হবে কানের প্যাঁচের ভিতরে একেবারে গভীরে না প্যাঁচগুলোর ভিতরে যেন পানি যায় সে দিকগুলো খেয়াল রাখতে হবে কোনো একটি জায়গায় যদি শুকনো থাকে তাহলে কি হবে না ফরজ গোসল হবে না অতএব পরিপূর্ণ শরীর যাতে দোয়া হয় সে দিকটা খেয়াল রাখতে হবে নেল পালিশ ইত্যাদি বা কোনো রং টং ইত্যাদির কারণে যদি কোনো আবরণ থাকে শরীরের উপরে তাহলে সেগুলো সরা নিতে হবে তা হলে কি হবে না ফরজ গোসল আদায় হবে না কথা প্রথমে শরীর এবং কাপড় থেকে নাপাকগুলো ধুয়ে নেব এরপরে অজু করব পূর্ণাঙ্গভাবে পাও দোয়া বাদে এরপরে গোসল করব আর বের হওয়ার সময় দোনো পাও টাকনো পর্যন্ত ধুয়ে তারপর বের হয়ে যাব এই গোসলের সাথে আমার অজু হয়ে গেল এই গোসলের পরে আর কি করার দরকার নাই অজু করার দরকার নাই অনেকে গোসল পরে অজু করেন এটা কোনো প্রয়োজন নাই সহবাসের পরে মেয়েদের জন্য ফরজ গোসল না করে ঘরের কাজকাম রান্না বাড়া ইত্যাদি করা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো এগুলো জায়জ আছে নাকি না জায়জ গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় গোসল না করার আগ পর্যন্ত কয়েকটা কাজ করা নিষেধ এক নামাজ পড়া নিষেধ দুই তো অফ করা নিষেধ তিন মসজিদে অবস্থান করা নিষেধ চার কোরআন স্পর্শ করা নিষেধ পাঁচ কোরআন পড়া নিষেধ এই পাঁচটি কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ কি না নিষেধ না অতএব সহবাসের পরে কোনো মেয়ে কোনো মহিলা তিনি যদি গোসল না করে ফরজ গোসল না করে তিনি যদি কি করেন গৃহস্থলীর কাজ কাম করেন রান্নাবাড়া করেন অন্য কাজ কাম করেন বাচ্চাকে দুধ খাওয়ান এগুলো এই পাঁচটি নিষিদ্ধ কাজের আওতায় যেহেতু নাই অতএব সেটা জায়জ আছে আমাদের দেশে যত কঠোরতা সব মেয়েদের উপরে ছেলেদের উপরে নাই ছেলে গোসল ফরজ হয়েছে দু চার ঘন্টা শুয়ে রয়েছে বা এমনকি হাঁটাহাঁটি করছে তাকে তেমন কেউ কিছু বলে না সমস্ত চাপগুলা মেয়েদের উপরে আর এই ফতোয়াগুলা মেয়েদের উপরে ফতোয়াগুলা দেয়ও বেশিরভাগ মেয়েরাই কথার কথা ননদ আছে শাশুড়ি আছে বা অন্য কেউ আছে বা জাল আছে তো তারা খোঁচাইতে শুরু করে যে গোসল না করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে কেন বাচ্চা কানতে কানতে মরে যায় কিন্তু দুধ খাওয়ায় না কেন কারণ গোসল করে নেই তো এগুলো না জানার কারণে হয়েছে ফরজ গোসল না করে পাঁচটি কাজ করা নিষেধ এর বাইরে আর কোনো কাজ নিষিদ্ধ না অতএব এমন কি আপনি রোজাও রাখতে পারেন কি ফরজ গোসল না করে রাখতে পারেন বলতে সাহারি খেতে পারেন সাহারি খেয়ে রোজা শুরু করতে পারেন তাহলে আপনি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারবেন না কে বলেছে বাসায় কাজ করতে পারবেন না কে বলেছে তবে হ্যাঁ যদি আপনি ফরজ গোসল একটু দেরিতে করতে চান কোনো কারণে তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য কাজকামের সুবিধার জন্য অজু করে নেওয়া উত্তম সহি মুসলিমের একা দিছে আসছে সালাম গোসল ফরজ হলে ওই অবস্থায় যদি কেউ ঘুমাইতে চায় শুয়ে থাকতে চায় অথবা অন্য কোনো কাজ করতে চায় তাহলে তাকে অজু করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অতএব অজু করে নিয়ে এরপর অন্য অন্য কাজ করা উত্তম এর বাইরে অজু ছাড়া যে সে কিছু করতে পারবে না ব্যাপারটা এরকম না